이거는 벌고예요. 처녀자리 5월달 운세 어드바이스 카드 한번 뽑을게요. 잊어버리기 전에 어, 직장에서 이 위는 일적 일적인 면이고 직장이고 회사고 장사하는 그런 운세고 아래는 애정운이에요. 이쪽으로는 어, 일적으로는 좀 남들과 좀 싸울 일이 있어요. 큰소리 치고 큰소리가 오고 가고 이런, 이런 일이 있어요. 속, 속이 좀 상하고 좀 언성을 높일 일이 있기 때문에 그것만 조금 조심하시면 돼요. 나머지는 다 좋아요. 그리고 내가 여태까지 혼자서 일하는 걸 좋아했었다면 꼭 동업을 한다든지 아니면 은 누군가와 같이 뭔가를 꼭 해야만 하는 그런 일이 있을 수 있어요. 그리고 어... 이 싸움을 했던 사람과도 역시 잘 풀려요. 잘 풀리고 어, 화해를 하게 되는 좀 그런 것만 조금 그냥 내 성질을 조금 죽여야죠. 좀 내가 화가 날 때도 지금 성질들이 다 예민해져가지고 이 감정이 다들 편안치가 않아요. 악화돼 있어요. 다들 사람들이. 그래서 큰 소리도 날수 있고 그래요. 조금만 참으면 피할 수가 있겠죠. 그리고 음 조금 큰 면은 큰 거는 아니더라도 내가 원하던 바를 이루긴 이루어요. 일, 일, 일하는 데에서 좀 기분 좋은 일이 한 가지가 있다든지 어, 소원 성취까지는 아니더라도 내가 바라던 일이 한 가지는 이루어져요. 그래서 어, 조금 나쁜 일이 있었다면 좋은 좋은 일이 또더 많은 한 70%는 더 좋은 일이 더 많은 그런 5월달이에요. 일적으로 직장에서도 그렇고 음, 그리고 어, 애정운 쪽으로도 역시 애정운도 그래요. 애정운도 아, 큰 변화가 오네요. 어떤 분들은 음, 사람에 대한 그 관계를 굉장히 심각하게 생각을 하게 될 거예요. 아마 내가 이걸 정리할까 말까 하는 그런 생각을 하게 되는 그런 달이에요. 그래서 음, 이 사람 역시 얼스 사인이에요. 황소 자리, 처녀 자리, 캐프, 아, 염소 자리 이렇게 돼요. 그래서 이런 사람을 만나게 되는 사람도 있지만 역시 이런 사람과 데이트하는 사람은 어, 마지막 관계를 정리할까라고 생각을 할 수도 있어요. 아니면 본인이 이게 본인일 수도 있고 그죠? 남자분들이 보고 있으면 자기가 본인인데 어, 그 생각을 할 수가 있어요. 내가 이, 이거를 정리를 할까? 이 관계를? 그런데 이 카드가 나왔기 때문에 더 그런 말씀을 드리는 거예요. 내가 지금 그럴 형편이 아닌 거예요. 누구를 만나고 있다면 누구를 만날 형편도 잘안 되고 돈도 좀 그렇고 또 다른 게 지금 너무 중요한 일이 많은 거예요. 사람 애, 애정운에 내가 관심을 많이 쏟아야 될그 에너지가 많이 남아있지 않아요. 지금 여러 가지를 내가 지금 음, 다, 네, 저기 처리해야 되고 처리해야 될 일이 굉장히 많아요. 경제적으로도 그렇고 이런저런 일로 해서 음, 신, 신중한 생각을 많이 하게 되는 그런 5월달이 될 거예요. 그 사람을 놓고 또 이렇게 재기도 하고 그래요. 사람을 놓고 음, 다른 사람을 만날까라는 생각을 조금 해보죠. 그런 게 약간 들어오는 제가 다시 말씀드리지만 이거는 재미로 보는 리딩이에요. 그냥 개인적으로 커스터마이즈 리딩이 아니기 때문에 음, 재미로 보세요. 그리고 어드바이스 카드로는 음, 결정을 하는 데 있어서 이게 지금 결정 이게 다 결정이에요. 결정하는 데 있어서 이것도 그렇고 아, 너무 지금 이쪽도 저쪽도 다 필요한 그런 상황인 거예요. 그런데 한쪽을 희생을 해야 돼요. 그런 어드바이스가 들어오기 때문에 어, 마음은 아프지만 한쪽을 버려야 돼요. 
경제를 내가 선택을 하려면 은 어, 건강을 포기한다든지 포기, 건강을 포기 어, 건강을 지켜야 된다면 경제를 포기한다든지 뭐 그런 둘다 중요한 거잖아요 사실 그런데 그런 중대한 결정을 해야 되는 시기예요 그래서 어, 신중하게 결정을 하시라는 거 중대한 결정을 할 일이 생기는 거죠 신중하게 생각해 주셔서 하시고 너무 또또한또 또또 다른 분들은 다른 리딩을 또 드리자면 은 제가 어떤 분들은 너무 육체적인 것만 쫓아다니는 그런 것을 조금 자제해야 돼요 5월 달에는 그런 걸로 문제가 될 수가 있어요 이런 것들이 또 그런 말씀 드리는 거예요 이것도 그렇고 이것도 그렇고 부분적으로 비슷하게 나와요 이렇게 여기까지 천여자리 5월달 운세였습니다. 고맙습니다.